ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೋಸಿ ನಾಯಕರು ದೋಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡಾಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ಈಗ ಕಳ ನಾಯಕರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೋಸಿ ನಾಯಕರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಂಡಾಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ಈಗ ಕಳ ನಾಯಕರಾಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರು ತಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಫೈನಲಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಈ ನಾಯಕರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಅತೃಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಳ್ಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಏನೋ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸಂಜಾಯಿಷಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಅಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹದಿನಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹದಿನಾರು ಶಾಸಕರು ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆಗೆ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಲುಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಯಿತು ಬಂಡಾಯದ ಬಾವುಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬಂಡಾಯ ಎದಿರುವಂತ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಬ್ರು ಶಾಸಕಿ ಮಹಿಳೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಹದಿನಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕರು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಯಿತು ಮೈತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಿ ಸಿಎಂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಹದಿನಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಕ ಶಾಸಕರು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಮತ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ ಜಾರ್ಕಿ ಹೊಳಿ ವರ್ಸಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಳ ಒಳಗೆ ಒಳಬೇ ಗುದಿಗಳು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ
ನಂತರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಸಚಿವರ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಯಿತು ಅದು ಟೂ ಮಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆಗಾಕಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ಗೆ ಗಮನ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಳ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹದಿನಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇದೀಗ ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಸಿ ಎಂರವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹದಿನಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ದೋಸಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ದೋಸಿ ನಾಯಕರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಎಂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ